የኮሮና ቫይረስ ዓለማችን ላይ ከተከሰተ ጀምሮ እስካሁን ወደ 3 ሚሊዮን ህዝብ ያጠቃ ሲሆን ከ200 ሺ በላይ ሰዎችን ለህልፈት ህይወት የዳረገ መሆኑን መረጃዎች ያመላክታሉ። እናስ ወዴት ያመራን ነው? ደረጃውን ከጨመረው ወይም ካሳደገው ከኮቪድ 19 ቫይረስ ነፃ የሆነ ዓለምን ለማየት ወይም ክትባቱን ለማግኘትና ለመጀመር ቢያንስ 18 ወራቶች መጠበቅ ይኖርብን ይሆን ኮሮና ያልተበቀ ነው አደገኛ ቫይረስ መሆኑን ብዙዎች ይስማማሉ። ለምን? እንዴት? ኮቪድ 19 ኢትዮጵያውያንን እጅግ ሊፈትን ይችላል ይባላል። ኡን ይሄ ትክክል ነው? ጥንቃቄ እናደርግ ጥንቃቄ እናደርግ ጥንቃቄ እናደርግ ይባላል ጥንቃቄ እስከ ምን ድረስ ነው የሐኪሞችን የመሪዎችን የሃይማኖት አባቶችንና የሌሎች ባለሙያዎችን ምክር አሰውለን እንስማም ይባላል ይህስ እንዴት ይተነተናል ምንስ ተቀመት አለው ሞያዊ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ትንታኔውን በዚህ ቻናል እናቀርባለን ይከታተሉን ለዛሬ ኢትዮጵያዊቷ ልጅ ግር የቫይረስ ተመራማሪ እጩ ዶክተር ሳይንቲስት ጸደይ ዘውዱ ተገኝን ይዘን ቀርበናል ሳይንቲስት ጸደይ ዘውዱ ኮሮናን የጓደኛቸው ያክል ያብራሩታል ይተነትኑታል እንደውም ኮሮና እኔ የማጠናው ዴንጌ ቫይረስ የቅርብ ዘመድ ነው ይሉናል እጩ ዶክተር ጸደይ ዘውዱ እንደርሳቸው ያሉ ምሁራን ኢትዮጵያንና ዓለማችንን ይታደጓት ይሆን አብራቹ ቆዩና ከመያዊ ትንታኔው ይማሩ ጠቃሚ መረጃ የሚሰንቁ አብረው ሰርተው ይህንን ክፉ ዘመን በጥበብ ለማለፍ የድርሻውቱን ጠጠር ይወርውሩ መልካም ቆይታ ሰላም ጤና ስትልን አድማጭ ተመልካቾቻችን ሽመልስ መረስ ባዳለሁኝ ዛሬ እዚህ በቀጥታ በቪዲዮ በዙም ኮንፈረንሲንግ የተገናኘ ነው በዚህ በወቅታዊ በሽታ ዙሪያ ወይም ደግሞ በኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ 19 ተብሎ በሚጠራው ቫይረስ ዙሪያ አንዳንድ ሞያዊ ማብራሪያዎችን ከባለሙያ ለመስማት ነው ለዛሬ አንድ ኢትዮጵያዊት ባለሙያ ነው የጋበዝኩላችሁ እኚህ ኢትዮጵያዊ ባለሙያ ምናልባት በእድሜያቸው በጣም ትንሽ ናቸው ሰላሳውንም ያልደፈኑ ናቸው ግን ደግሞ በ Center for Blood Research University of British Columbia Vancouver እዚ ካናዳ British Columbia West የPhD candidate ናቸው ወይዘሪት ጸደይ ዘውዱ ተገኝ ይባላሉ እና እንዳልኳችሁ የPhD candidate ናቸው Center for Blood Research University of British Columbia የሚያጠኑት platelet and dengue virus interaction የሚባል ነው ይሄ ከቫይረሶች ውስጥ አንዱ የሆነው ዴንጌ ምናልባት ከዚህ በፊትም ሰምተነው እናቃለን እሱም ላይ ማብራሪያ ይሰጡናል ከዛ በፊት እኚ ባለሙያ አንዳንዴ ይቅርታ አንቺ ያልኩ ብናገር ይቅርታል ምክንያቱም በእድሜ ያንስኛል ብዬ ስለማስብ እና ከዚህ በፊት ፖስት እዛት ባካሌሬት ነው የሚባለው ባካሌሬት ያ ባካሌሬት ፌሎ ነበሩ ሴንተር ፎር ባዮሎጂክስ ኢቫሉዌሽን ኤንድ ሪሰርች በአሜሪካ ሀገር ማለት ነው ፉድ ኤንድ ድራግ አድሚኒስትሬሽን ሜሪላንድ ዩኤስኤ ውስጥ ወይዘሪት ጸደይ ላሁኑ ከአንድ አመት በኋላ ደግሞ ዶክተር ጸደይ በ ባዮሎጂ እንደዚሁ ቢኤስ አላቸው from ከ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ከአሜሪካ ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ ከ ስለ ባለሙያ ይሄን ያክል ካልኩኝ ለዛሬ ቀደም በመግቢያ ላይ እንደ ለማስረዳት እንደሞከርኩት በኮቪድ 19 ወይም ደግሞ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ ነው ለመነጋገር ያሰብ ነው እና በመጀመሪያ ይሄ ኮቪድ 19 ወይም ኮሮና ቫይረስ የሚባለው የቫይረስ አይነት ምናልባት ከተከሰተ ጥቂት ጊዜው ነው ኮቪድ 19 የተባለውም በ2019 በፈረንጆቹ አቋጣጥር ማብቂያ ላይ ስለተገኘ ነው ነገር ግን የቆየ ነው የነበረ ነው የሚሉ ጽሁፎችን ማንበብ መወከር ያለሁና እስቲ ቫይረሱ ምንድነው ከዚህ በፊት በምን መልኩ ነበር የሚታወቀው እንዴት ነው የተገኘው የት ነው የተገኘው የሚለውን 
ዳራውን በማንሳት ቢጀምሩልኝ ይቀጥባል በቅድሚያ ይሄን እድል ስለሰጠህኝ በጣም አመሰግናለሁ በሆኑ ይሆን ያለው ነገር በጣም ሳናስበው እዚ ደረጃ መድረሱ በጣም ያስደነግጣል ነገር ግን እነኚ የኮሮና ቫይረስ የሚባሉት የቫይረስ አይነቶች ብዙ ከኛ ከኛ ታሪክ ጋር አብረው ይነበሩ ናቸው ብዙ አመት ከኛ ጋር አብረው ሲኖሩ ይነበሩ ቫይረሶች ናቸው ወደ ሰው ስለመጣና በተለያዩ የኢቮሉሽናል ቼንጆች በቫይረሶቹ በጣም ብልጽ ስለሆኑና ራሳቸውን ያሻሻሉ ያሻሻሉ በመሄድ እኛ ሰውን ዴት ማጥቃት እንደሚችሉ ማጥቃት የሚችሉበት መንገድ ያጎለበቱ መጥተው እኛ ጋር ስለደረሱና ከቁጥጥራችን ውጪ ስለሆነ ነው እንጂ እነኚ ቫይረሶች አዲስ አይደሉም ኮሮና ቫይረስ የአንዲ የአርኤንኤ ቫይረስ ከሚ ካላቸው ካርኤንኤ የጄኔቲክ ማቴሪያል ካላቸው ቫይረሶች ውስጥ ይመደባል እና ብዙ ናቸው እና በብዙዎቹ በተለያዩ የዱር እንስሳቶች ውስጥ ነው የሚኖሩት ግን ከመናቃቸው አባት ሰባት የሚሆኑ የኮሮና ቫይረስ አይነቶች አሉ ሰዎችን የሚያጠቁ ማለት ነው። ከነኚ ሰባቶቹ ደግሞ አልፋ እና ቤታ ተብለው ይመደባሉ። በቤታ ውስጥ መናቀው በቅርብ ምን ሰማው በ2003 ላይ የተለያየ ኢንፌክሽኖች ሲፈጠሩ የነበረው እዚ ሳርስ ሳርስ ኮሮና ቫይረስ 1 እና መርስ ደሞ ሳርስ ኢዝ አ ሲቪየር አኩት ሪስፓይሬቶሪ ሲንድሮም ሳርስ ኮቪድ 1 እና መርስ ደሞ የሚድል ኢስተርን ወይም የነካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ያጠቃ የኮሮና ቫይረስ አይነት ነው አሁን የኛ አሁን ፍለፊታችን ያለው ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 19 is ye corona virus hulet no tablo mis semu malet no ye ras hone ye tele and ayne bihonum ye tosene negeracho selemilay lelasim no mis setacho hulet hulet dikerta menalbat lemabrarat enim bedem selal gebay malet no hulet yetebalo yematqat aqemun sile cemere no weyim degmo አርኤንኤ ብለው ያስቀመጡት ቅድም ነገር አርኤንኤ ብለው ያስቀመጡት ነገር አለ ምናልባት ከዚ ከጄኔቲክስ ጋር ይመስለኛል ምናልባት የነፍሳቶቹ ወይም ደግሞ የቫይረሶቹ ባዮሎጂካል መዋቀር ሰውነታችንን እንደሚመስል ከሱ ጋር የታያዘ ይመስለኛልና ሱ ላይ እስቲ ማብራሪያ ቢሰጡ አው ቫይረሶች በተለያየ መልኩ ይከፋፈላሉ በ በኢንተርናሽናል ስታንዳርድ አለ በተለያየ በመዋቀራቸው በውጫዊ በሆነ ስትራክቸር ወይም መዋቀራቸው ወይም ደግሞ በውስጣቸው በሚይዙት ሜሴጅ ወይም የጄኔቲክ ማቴሪያል ይወሰናሉ ማለት ነው ይሄ ኮሮና ቫይረስ ስሙ ራሱ ኮሮና ይተባለው እንደዚህ በማይክሮስኮፕ ስታየው እንደ ክብ ሆኖ እንትናላቸው እንደውም ያምራል አበባ አበባ ይመስላል በጣም ያምራል እና እነኛ ስፓይክ ፕሮቲኖች እንትን ክራውን ይመስላሉ ስለዚህ ለዛ ነው ኮሮና አይገስ በምላቲ ነው መሰለኝ ክራውን ክራውን ከሚለው ጋር ይመሳሰላል አን በስማቸው ራሱ በዛም ማስተዋስ ይቻላል እና ውስጣቸው የአርኤንኤ ጄኔቲክ ማቴሪያል ማለት እንደገቡ ወደ ሴል ውስጥ እንደገቡ ወዲያው መነበብ ይችላል መሰጃቸው ተነቦ ወደ ፕሮቲን መለወጥ ይችላል ወዲያው አንደኛ እሱ ሁለተኛ ደግሞ በጣም የሚይዙት እንት ያ የጄኔቲክ ማቴሪያል ከአርኤንኤ ቫይረሶች ውስጥ ትልቁ ነው 27 ፕሮቲን የመስራት አቅም አላቸው ሶ እነኚ ቫይረሶች በ በቀላሉ የሚያዙ አይደሉም በጣም የራሳቸው የሆነ እንት ለነሱ በሚጠቅም ሁኔታ በደንብ ራሳቸውን ያጎለበቱ ያጎለበቱ እዚህ ጋር ይደረሱናቸው 
ሰላም <laughs> እገሌ እገሌ አጎት ነው ወይም እገሌ በዚህ ነው ወንድም ነው ምናም ይያሉ የሚያብራሩበት መንገድ አለና እስቲ እርሶ የሚያጠኑት የዴንጌ ቫይረስ ከዚህ በፊት የተከሰተ ይመስለኛልና የዴንጌ ቫይረስ አለ ሁሌ ሁሌ ኢንደሚክ ነው ይባል ያ በሱና በኮቪድ 19 ወይም በኮሮና ቫይረስ መካከል ያለውን ልዩነትና ግንኙነት ይያብራሩ ሶ የ የ የዴንጌ ቫይረስ በጣም አቅራቢያው እንትን ዘመድ በቅርብ የቅርብ ዘመዱ ዚካ ቫይረስ ሚከሰቱትም ማሐከል ላይ ነኝ ሙቀታም የሆኑ አገሮችን ትሮፒካል ወይ ሶብ ትሮፒካል ሪጅንስ ኦፍ ዘ ወርልድ የሚያጠቁ ናቸው ሁሉ ያሉ ነኝ ዚካ ማለ ዴንጌ ማለ ሁሉ ግን እንደ እንደ ኮቪድ ባንድ የመጣው እንትን የ የሕክምና መስጫ አቅማችንን ስለላጨናነቁ ነው ሁሌ እንትን ዜና ላይ ምናም ማንሳማቸው እንጂ ሁሌ አሉ እንትንም አላቸው ምናልባት ቫክሲንም አላቸው ይመስለኛል አይደል ባሁን ሰዓት ያ ለዚካ ቫክሲን አለ ለዴንጌ ግን አራት የተለያዩ እንትኖች ስላሉ ተመሳሳይ ቫይረሶች ቫክሲን በተሰጠው ቁጥር እነኛ ሰዎች ከመዳን ይልቅ ሌላ በሌላው አይነት ቫይረስ በመጠቃት ቶሎ ህመማቸው ጎልብቶ የሚሞቱበት አይነት ሁኔታ አለ ስለዚህ ስትሪኪ ግን ለዚካ አለ እና ኮሮና ቫይረስ በአርኤንኤ በጄኔቲክ ማቴሪያ በውስጡ በመኖሩ ከዴንጌ ጋር በጣም አንድ ግሩፕ ውስጥ ናቸው ግን ያኛው የሚያጠቃው የሚያጠቁት ቦታ ይለያያል ለምሳሌ የኮቪድ የእንትን የላይኛው የታችኛው መተንፈሻ አካሎቻችንን እና የአንጀታችንን የታርጌት የማድረግ እንትናለው አቅም አለው ያም እነኛ ኦርጋኖች ላይ እነኛ እንትን የሰውነታችን ክፍሎች ላይ ኤክስፕረስ የሚደረጉ ሪሴፕተሮች አሉ ወይም ቫይረሱ የሚጠቀምባቸው በሮች አሉ። እነሱ እሱ ላይ እና ያለ መጀመሪያ ማለት ምን እንደሚያጠቃው የሚለው ግን ከዛ በፊት ይሄ ቫይረስ በዋናነት 2019 ማብቂያ አካባቢ በ ሺፓን ዉሃን ዉሃን ሶሪ ዉሃን ከተማ ነው የተገኘው እና ከእንስሳት ጋር የሆነ ኮሪሌሽን አለው እነሱ ጋር ነው መጀመሪያ የተገኘው የሚለው ነገር ሚል ነገር አለና እስቲ ስለሱ ትንሽ ማብራሪያ ቢሰጡን አሁን በጥናታቸው እንዲያዩት ከሆነ ውሃን የአንድ የቻይና ግዛት ውስጥ የተለያዩ የዱር እንስሳትም የብዙ ጊዜ ምንበላቸውን እንስሳቶች አንድ ላይ ያራቡ የሚሸጡበት ትልቅ የገበያ ማዕከል ቦታ አለ እና እዛው ውስጥ ንጽህና ባለመጠበቅ እና የተለያዩ በብዛት የማይገናኙ እንስሳቶች ተገናኝተው አንድ ላይ በሚኖሩበት ሰዓት የሚወራረሱት ነገር አለ እና ይሄ ቫይረስ ከ ከለሊት ወፍ ወይ ከነኚ በጣም ብዙ በማይታዩ እንስሳቶች ወደ በተለም የተለመደናቸው እንስሳቶች በመግባት የተላመደ የተላመደ ወደ ሰው ሰውን ለማጥቃት ደረጃ እንደደረሰ በዛ ትራንዚሽኑ በዛ ነው 
የሚታመነው እና እነኚህ ቫይረሶች ያው በኤችአይቪ ምን እንደሚባለው ጀመሪያ የእንትኖች ሺምፓንዚ እንትን ላይ ተገኝቶ ከዛ በኋላ የሰው እንዴት እንዳጠቃ ከዛ ተነስቶ ያሳያልና አሁን ለጊዜው እሱ ነው የሚታመነው እዚ ደረጃ ላይ ይደርሳል ተብሎ ታስቦ ነበር ማለት እናንተ እንደ ተቋም ለምሳሌ እናንተ ተቋም በ ካናዳ ሀገር ውስጥ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ቫንኩቨር ውስጥ ያለ ተቋም ነው እናንተ ወይም ዩኒቨርሲቲ ነው ታውቁ ነበር ወይም ተሰሙ ነበር እዚ ደረጃ ላይ ሲደርሳል ብላችሁ ታስቡ ነበር ያንኔ አሁን ለምናገር እኛ እኔ ያለውበት የሪሰርች ሴንተር በደምና እንዳልኩ በደንጌ እና በሌሎች ቻይና ቫይረሶች ላይ ነው እና ተኩረው እና ይሄ ኮቪድ የኛ እንትን ዋንኛው ጥናታችን ስላልነበረ ሆነ ለምናገር በጣም ልባላል ነው ነበር እና እንደሌላው አገር እንደሌላው አገር እንደመጀመሪያ የቻይና አይነት ችግር አይነት ተብሎ ነው የተወሰደው እናዛው የሚቆጣጠሩ ታይነስ ነገር ሆኖ ነበር ሌላው ሰዎች ብዙ የተረዱት ሁለተኛ ደግሞ የሳርስ ከዚህ በፊት የታየ አይነት ቫይረስ ለነበረ ይሄን ያህል ድረስ ይደርሳል ተብሎ አልተገመተም ነበር ግን ይሄ ቫይረስ ባልተጠበቀ ምክንያት ራሱ በጣም አሻሽሎ እንደምታየው ከ ከኛ ቁጥጥሮች ወጥቷል እና ያ ደግሞ አንዳንዴ ከ ራሳቸውን እንደነው ኤፒዴሚክስ ፓንዴሚክ ፕሪፔሬድነስ ምናምን ላይ የሚሰሩ ሰዎች ራሱ ይገምታሉ አሁን ኢንፍሉዌንዛ እንዴት ነክስት እንደሚያጠቃ ምናምን ግን ያንን ከመየጠበቁት በላይ ይሆን አልመሰላቸውም ለብዙ ተቋማት ኦኬ ግን ያ ኦኬ ቀደም ለማንሳት መከራው ሊ ነበር እስቲ አሁን ደግሞ ይህ ቫይረስ እንዴት አድርጎ ነው ሰውነታችንን የሚያጠቃው ማለት ቀደም እንዳሉት የታችኛውን የመተንፈሻ አካል ነው ዋናነት ያጠቃል እንደውም እስከ አንጀት ድረስ የሚሄድበት አጋጣሚ ያለና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት የመተንፈሻ አካላቶችን ያጠቃል ብለዋል እና እነዚህ እጅ መታጠብ ተራርቆ መቆም ማለት ሶሻል ዲስታንሲንግ የሚባለውና حزب በተሰበሰበበት ቦታ በብዛት ዓለም አዘውትር እንደ ትንቃቄ መንገዶች ናቸው ተብሎ ተነስተዋልና ምንድነው ምንን ነው የሚያጠቃው መከላከሉ ላይ ያለው ጀስቲፊኬሽን ወይም ደግሞ ማብራሪያ ምንድነው ከመተላለፊያው አንጻርና ከጥንቃቄ አንጻር የርሶ ነው የታስቲ ቢነግሩ አሁን ይሄኛው ቫይረስ እዚ ደረጃ እስከ ሶሻል ዲስታንሲንግ ወይ መራራቅ ሰውና ሰው መራራቅ አለበት የሚለውን መንገድ እስከ መፍጠር ያደረሰን የከድሮቹ ከሳርስ ወይ ከመርስ የአሁን ሪስክ ግሩፖች አሉ የቫይረሱን ተሸከመው ሳይታመሙ ግን ለሌላ ሰው ማስተላለፍ የሚችሉ ሰዎች አሉና ብዙ ለዚህኛው ቫይረስ እንደነኛ አይነት ሰዎች ናቸው ይሄን ደረጃ እንደደረሰ ያረጉ የሌሎቹ የድሮቹ ቫይረሶች ከ36 ሰዓት በኋላ ወደ የሚቀጥለው ሰው አይተላለፉ እነኚህ ግን ያልታመመ ሰው ጤነኛ የሆነ ሰው ለሌላ ሰው ያስተላልፋል ስለዚህ አሁን ማንንም ማመን አንችልም ሁሉ ሰው ሲንተሙን ስለማያሳይ የታመማችሁ ሰዎች ቅሩ ቤት እና ሌሎቻችሁ ስራውን ማለት አንችልም ስለዚህ ያለን አማራጭ ሁሉንም ሰው ያንን መንገድ እንዲከተል ነው ምክንያቱም እነኚ ህመሙን ሳያሳዩ ተሸክሞ ያንን ቫይረስ የሚዘዋወሩ ሰዎች በጣም ስላሉ ነው ለዚህኛው ቫይረስ በጣም ለየት የሚያደርገው 